നമസ്കാരം കർമ്മാനൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ എം മാണി എന്ന റെക്കോർഡുകളുടെ തോഴനായ വിപ്ലവ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്കും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലേക്കും ഒരെത്തിനോട്ടം നടത്താൻ കർമ്മാനൂസിലെ പ്രേക്ഷകരെ ക്ഷണിക്കുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ മരങ്ങാട്ടുപള്ളിയിൽ തൊമ്മൻ മാണിയുടെയും ഏലിയാമ്മയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മുപ്പതിനാണ് കെ എം മാണിയുടെ ജനനം തൃശ്ശനിപ്പള്ളി സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി കെ എം മാണി മദ്രാസ് ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് നിയമബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ സജീവമായിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ കെ പി സി സിയിൽ അംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മുതൽ കേരള കോൺഗ്രസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ആദ്യമായി അച്യുതമേനോൻ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായി ഏഴ് മന്ത്രിസഭകളിലായി ആറായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ദിവസം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മറികടന്ന് സ്വന്തം പേരിലാക്കി പത്ത് മന്ത്രിസഭകളിൽ അംഗമായിരുന്ന മാണിക്കാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മന്ത്രിസഭകളിൽ അംഗമായിരുന്നതിൻ്റെ റെക്കോർഡുമുള്ളത് മഹാകവി പാല നാരായണൻ നായർ കെ എം മാണിയെ കവിതയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മാണി പ്രമാണി എന്നാണ് കെ ആർ നാരായണൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ ശേഷം പാലയിൽ വന്നപ്പോൾ മാണി സാർ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നേട്ടങ്ങളാണ് ഈ വിളിപ്പേരുകൾക്ക് പിന്നിൽ കെ എം മാണി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പി ജെ ജോസഫ് എന്നിവർ ഒരു മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ച ശേഷം ആ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിജയിക്കുക എന്ന റെക്കോർഡ് അടക്കം നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കുടമയാണ് കെ എം മാണി നിയമസഭയിലെ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഇംഗ്ലീഷ് നികുണ്ടുവിൽ അഡീഷണാലിറ്റി എന്ന വാക്കു തന്നെ അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്തെന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന തമാശയുണ്ട് നിയമസഭ അംഗമായി അൻപത്തിരണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് കെ എം മാണിയുടെ ഈ വിടവാങ്ങൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് കെ എം മാണി ആദ്യം മത്സരിക്കുന്നത് പാല മണ്ഡലം രൂപീകരിക്കുന്നതും ആ വർഷം തന്നെ പാലയിൽ നിന്നും വിജയിച്ചെങ്കിലും ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സഭ ചേർന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിജയം ആവർത്തിച്ച് മാണി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിജയം ആവർത്തിച്ച് മാണി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് തുടർച്ചയായോ അല്ലാതെയോ സഭ അംഗമായി ആരും കേരള നിയമസഭയിൽ അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി വിജയിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് തൊട്ടു പിന്നിലുള്ളത് ദേശീയ നേതാക്കളുടെ നിലയിലും മാണിയുടെ റെക്കോർഡ് തകർക്കാൻ ആർക്കും ആയിട്ടില്ല ഇന്ദ്രജിത് ഗുപ്ത നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷം ലോക്സഭയിൽ അംഗമായി സോമനാഥ് ചാറ്റർജി മുപ്പത്തെട്ട് വർഷവും സഭയിൽ കൃത്യമായി ഹാജരായി കഴിയുന്നത്ര സമയം സഭയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് മാണിയുടെ രീതി കേരള നിയമസഭയിൽ അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ കെ എം മാണിയെ നിയമസഭയിലെ അനുമോദന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ വിസ്കോൺസിനിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ സെനറ്റിലേക്ക് തുടർച്ചയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഫ്രെഡ് റിസർനോടാണ് ഇ എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് പേരുടെ പിന്തുണയുള്ള സർവകക്ഷി മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താണ് കെ എം മാണി സഭയിൽ എത്തുന്നത് കെ കരുണാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒൻപത് പേരും കെ എം ജോർജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചു പേരും മാത്രം പ്രതിപക്ഷത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപതിനായിരുന്നു നിയമസഭയിലെ കന്നി പ്രസംഗം സഭയിൽ മാണിയുടെ ആദ്യ ചോദ്യം റബ്ബർ വില തകർച്ചയെ കുറിച്ചായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം എം എൽ എ ആയ വ്യക്തിയായി മാണി മാറിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മന്ത്രിസ്ഥാനം വഹിച്ചയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മന്ത്രിസഭകളിൽ അംഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തയാൾ കൂടുതൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി കൂടുതൽ കാലം ധനവകുപ്പും നിയമവകുപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്ത മന്ത്രി എന്നീ റെക്കോർഡുകളാണ് മാണിയുടെ പോക്കറ്റിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായി മന്ത്രിയാകുന്നത് ധനവും നിയമവുമായിരുന്നു വകുപ്പുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഏഴ് വർഷത്തിലാണ് ആദ്യമായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി ഏഴ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് വിവാദമായി മിച്ച ബജറ്റ് എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെയായിരുന്നു ബജറ്റ് അവതരണം എന്നാൽ പാർലമെന്റിൽ ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി ജനാർദ്ദനം പൂജാരിയുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി കേരളത്തിന് വർഷാവസാന കണക്ക് കമ്മിയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരൻ ബജറ്റ് കമ്മിയാകാം മിച്ചമാകാം എന്നും പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ വിവാദമായി ബജറ്റിലെ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിയിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഫിനാൻസ് ബിൽ സമ്പ്രദായം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് കെ എം മാണിയായിരുന്നു കേന്ദ്ര